ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார்முலாஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன இதுக்கு முன்னாடி இதில் இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் சரிங்களா கோஆடினேட் ஜோமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதனோட இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் ஜோமெட்ரி பகுமுறை வடிவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப வந்து பகுமுறை வடிவியல் தான் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு புக்ல வந்து இந்த சாப்டரோட ஹெட்டிங் வந்து பகுமுறை வடிவியல் இருக்கும் சோ இதனோட இன்னொரு நேம் தான் வந்து இந்த அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி தமிழ்ல பகுமுறை வடிவியல் ஓகே அடுத்தது இப்ப இதுல வந்து நம்ம பாக்குற டாபிக் வந்து எதை இதுல வந்து என்னோட டெபினிஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஒரு கேர்வ் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் இன்டர்லிங்க் பண்றது தான் வந்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் இது சோ அப்போ ஒரு லைன இப்படி இருக்க ஒரு லைன் இது வந்து என்னது லைன் வரையறது ஆங்கிள் வரையறதுலாம் நம்ம எதுல படிப்போம் ஜியோமெட்ரியில படிப்போமா வடிவியல்ல அதே வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் பத்திலாம் நம்ம எங்க படிப்போம்னா அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதத்துல படிப்போம் சோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே இன்டர்லிங்க் பண்ணி காமிக்கிறது தான் இது ஒரு ஈக்குவேஷன ஒரு டயக்ராமெட்டிக்காவும் நமக்கு காமிக்கும் இல்ல ஒரு டயக்ராம ஒரு ஈக்குவேஷனாவும் மாத்தி காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஒரு டயக்ராமுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுத முடியும் ஈக்குவேஷனுக்கு டயக்ராம் டிரா பண்ண முடியும் இந்த இன்டர்லிங்க பத்தி நம்ம படிக்கிறது தான் வந்து இந்த டாபிக் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரால என்ன பண்ணுவோம் வெறும் ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணுவோம் இதே ஜியோமெட்ரியில என்ன பண்ணுவோம் ஒன்லி டயக்ராம்ஸ் மட்டும் வரைவோம் அங்க போய் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுத மாட்டோம்ல அதுதான் சோ இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில அந்த டயக்ராம்ஸ் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டுத்தையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ இப்ப வந்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அப்படின்னா அதனோட டெபினிஷன் என்னன்னு சொல்லி பாத்தியாச்சு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுலயும் நம்ம வந்து சில ஃபார்முலாஸ் நம்ம முன்னாடியே படிச்சதா தான் இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே படிச்சது தான் ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அது ஈஸியோ கஷ்டமோ நமக்கு தேவை அதை படிச்சதும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடா எழுதி பார்த்து அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அதாவது இப்ப ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஏபி மாடுலஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல டின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு பிளஸ்ல தான் வரும் ஓகே ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் சரிங்களா டி ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டி ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டி ஓல் ஸ்கொயர் ஓகே இது டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அதாவது இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் நடுவில் எவ்வளவு தொலைவு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அடுத்தது அதே மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அதனோட மிட் பாயிண்ட் கரெக்டா நடுவுல என்ன பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நடு புள்ளி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம் ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சது தான் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா பிரிவு சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல உட்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி இப்ப இதே மாதிரியே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு லைன் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த லைனை இங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து கட் பண்ணுது இங்க எவ்வளவு ரேஷியோ இங்க எவ்வளவு ரேஷியோ அவங்க கொடுத்துருவாங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம் அப்படிங்கிற ரேஷியோல இந்த லைனை ஸ்பிளிட் பண்ணுது அப்படின்னா அதனோட பாயிண்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த பி வந்து நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இல்ல அப்படின்னா ஏ பி கொடுத்துட்டு எம் என் கொடுத்துருவாங்க பி கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் சோ இது மாதிரி எப்படி வேணா இதுல கேட்க முடியும் இ
ஓகே இதுல இந்த எம் என் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ரேஷியோ அவங்க கொடுப்பாங்க டூ இஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க இது எம் இது என் சரியா இங்க ஏ பிங்கிற இடத்துல பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சோ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்க பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கும் அதேதான் எக்ஸ்டர்னலுக்கு மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்பிளிட் பண்ற பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க வந்து ரேஷியோ வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது எம் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது என் ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஃபுல் இதுதான் வந்து எம்னு வேல்யூ கொடுப்பாங்க இங்க பி பி இதனோட வேல்யூ தான் வந்து என்னு கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஃபார்முலாஸ் எங்கெங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்டு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட் ஏ பி சி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜி இதுல வந்து ஷார்ட்டா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜி அப்படின்னு நோட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ அவ்வளவுதான் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சோ இப்ப வந்து அதுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க புக்ல அது என்ன சொல்லி இப்பவே பாத்துடலாம் ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை பாருங்க தமிழ்ல அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் வந்து டூ லெவன் இங்க வந்து டூ நாட் டூ ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம்ல அந்த ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி இதுல வந்து ப்ராக்ரஸ் செக்ல கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாஸ படிச்சுட்டு இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ப்ராக்டிஸும் கிடைக்கும் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதான நம்ம செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இப்படிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ஏங்கிற பாயிண்ட் இது பிங்கிற பாயிண்ட் இப்ப இதுல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எழுதலாமா இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா நான் வந்து இங்க மேலேயே எழுதிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு மேலேயே எழுதுனா அப்படிதான் சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப கரெக்டா இருக்கும் X1 ஒன் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு எழுதுனா மாத்தி ஏதாவது எழுதிட்டா எனக்கு மிஸ்டேக் ஆயிடுங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்குமோ அது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதாவது இங்க எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ எடுத்தும் எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டூ இங்க இருக்கிறது ஃபைவ் அடுத்து ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் ஒய் டூ ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் இப்படின்னு எடுத்தும் எழுதலாம் இங்க டேரக்டா மேலையும் எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இங்க என்ன ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க இங்க ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவுல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும்ல மாட்லஸ் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரூட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க ரூட் எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்க டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் பிளஸ் இங்க ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் இங்க ரூட் சோ ரூட் ஃபைவ் இதுதான் டிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கும் நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு பிங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு இது வந்து த்ரீ கமா ஃபோர் இது ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஃபைவ் இங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாமா சோ ரூட் ஃபைவ் அடுத்தது எம் அப்படின்னா இங்க வந்து மிட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப பாருங்க மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் மிட் பாயிண்ட்க்கு ஃபார்முலா x1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி x1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போ த்
ஸ்பிளிட் பண்றது ஓகேங்களா ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அதனோட பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ ஒரு லைன் இங்க இருக்கு இது வந்து த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பாயிண்ட் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்னலா ஸ்பிளிட் பண்ணுது அதனோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப என்னன்னா இது எம் இது அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்ன பிங்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இன்டர்னலா அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே வந்து எக்ஸ்டர்னலா கட் பண்ணா என்ன பாயிண்ட் வரும் அப்படின்னு இப்ப இன்டர்னலா என்ன வரும் செக் பண்ணலாமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பாயிண்ட் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் எக்ஸ் டூ பிளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ பிளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் சரியா இப்ப இங்க எம் என்ன என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல அப்போ எம் ஈக்வல் டு டூ என் ஈக்வல் டு த்ரீ சரியா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எல்லாமே இங்க இருக்கிறது தான் ஏன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு தான் இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க எம் இருக்கிற இடத்துல டூ எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் பிளஸ் என் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் ஒன்னும் த்ரீ பை டூ பிளஸ் த்ரீ கமா இங்க அடுத்தது எம் இருக்கிற இடத்துல டூ ஒய் டூ வந்து ஃபைவ் பிளஸ் என் ஈக்வல் டூ த்ரீ ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் பை எம் பிளஸ் என் அப்படின்னா டூ பிளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு இப்ப என்ன வரும் பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டென் பிளஸ் நைன் பை இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் கமா இங்க டூ ஃபைவ் சார் டென் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பை ஃபைவ் சோ இப்ப இதை ஃபைனலா நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க நமக்கு 19 by 5, comma, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா டுவெண்டி டூ பை ஃபைவ் இதுதான் இதை நீங்க டிவைட் பண்ணி பாயிண்ட்ல ஆன்சர் எழுதணும்னாலும் எழுதலாம் திரும்ப சொல்லிட்டு அது உங்களுக்கு அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ பொறுத்து அது சேஞ்ச் நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப பாருங்க இன்டர்னலா இந்த ரேஷியோல கட் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நைன்டீன் பை ஃபைவ் கமா டுவெண்டி டூ பை ஃபைவ் சோ நைன்டீன் பை ஃபைவ் கமா டுவெண்டி டூ பை அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ்டர்னலா இப்ப எக்ஸ்டர்னலா அப்படிங்கறது என்ன மீனிங் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு இங்க வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு த்ரீ கமா போர் இங்க வந்துட்டு ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சரியா இப்ப இது ஃபுல்லா எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோஸ் சரிங்களா டூ இஸ் டூ த்ரீன்னு சொல்லி திரும்பவும் இதனோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டு இங்க பாயிண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஃபார்முலா சொல்றப்போ நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சரியா சோ இப்ப பாருங்க இப்ப எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் மைனஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ பிளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் மைனஸ் என் சரியா எல்லா இடத்துலயும் இங்க மைனஸ் வந்துடணும் நடுவில் இங்க பிளஸ் இருந்துச்சுல அது மைனஸ் வந்துருச்சு இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சோ இப்ப பாருங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா அதே மாதிரி தான் எம் வந்து டூ எக்ஸ் டூ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் த்ரீ சரியா இங்க என்ன பண்ணணும் எம் மைனஸ் என் சோ இங்க மைனஸ் த்ரீ கமா இங்க அதே மாதிரியே டூ இன்டூ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் பை டூ மைனஸ் த்ரீ இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா சோ இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் பாருங்க டென் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் பை இங்க சப்ராக்ட் பண்ணா மைனஸ் ஒன் கமா இங்க டென் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டென்ல நைன் போயிடுச்சுன்னா ஒன் பை மைனஸ் ஒன் கமா இங்க மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் இப்ப கீழே மைனஸ் ஒன் தானே அப்ப இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க நமக்கு மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க டூ சோ மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்படிங்கறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் கமா டூ புரியுதா உங்களுக்கு இது என்னன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஃபார்முலா தான் இப்ப இதுவும் அதே தான் சோ இப்ப இந்த பாயிண்ட்க்கு கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து மைனஸ் செவன் கமா தேர்டீன் மைனஸ் த்ரீ கமா ஒன் சோ இப்ப இதுல இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன ரூட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு
plus y2 இருக்கிற இடத்துல 1 minus y1 இருக்கிற இடத்துல 13 whole square equal to root minus 3 plus 7 whole square plus இங்க 1 minus 13 நாம் minus 12 whole square equal to root இங்க நம்பத plus 7 இருக்கு minus 3 இருக்கா அப்பு இதை சப்ப்பாக்க பண்ணும் நாம் 4 square plus minus 12 square equal to 4 square பண்ணா 16 plus இங்க 12 square பண்ணா 144 சரியா சு இப்ப பார்த்தீங்க நான் இது ரண்டுத்தியும் நம்ப add பண்ணலாம் இது ரண்டுத்தியும் add பண்ணோம் அப்படியின்னா நமக்கு 160 வருமா 0156 root 160 சு இப்ப இங்க root 160 அப்படியின்னா இதுக்கு 4 root 10 தான் வந்த answer அவரும் என்ன அப்படியின்னா இப்ப இந்த 160 கொந்து இப்படி factorize ப 10. இந்த 10 வந்து square rootக்குல் வந்து வெல்லை எடுக்கும் முடியாது. சு இப்பு இங்க 2-4ல வந்து காமணா ஒரு 4 வெல்லில் எடுத்துட்டு மீதி இந்த 10 வந்து rootக்குல போட்டும். இதல்லாம் உங்களுக் கொண்டும் ரம்மை பெரி விஷயும் அல்லா. இது மட்டு root 60. சரியா இது வந்து root 60. Okay. இங்க வந்து answer வந்து 4 root 10. இதுதான் distance. அடுத்தது இப்போ midpoint கண்ணு பிடிக்கலாம் நம்ப midpoint midpoint காண formula என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன x1 plus x2 by 2 கமா y1 plus y2 by 2 equal to இப்பு இங்க x1 plus x2 அப்பு என்ன பண்ணலா minus 7 plus minus 3 by 2 கமா 13 plus 1 by 2 equal to இங்க minus 7 minus 3 add பண்ணோனா minus 10 by 2 இங்க நின்டுத்தி add பண்ணோனா 14 by 2. So, இப்பு இதை நம்ம divide பண்ணும் அப்படினா, minus 5, 7. இதுதான் midpoint. So, இப்பு இங்கு எழுதிரில்லாமா, distance வந்து இங்கு என்ன கண்டு பிடுச்சும் நாம் 4 root 10 கண்டு பிடுச்சும் midpoint என்ன கண்டு பிடுச்சும் நாம் minus 5, 7. Okay. அடுத்தது இப்பு இங்க நல்லாக கவனிங்க, இங்க என்ன பணிட்டாங்க, internal சரிங்களா, சு இப்பு என்ன பண்டுது நான் m is to n தான் நாம் கண்டு புடிக்கினும் இப்பு internal internal point வந்து அவங்க குடுத்துடாங்க, என்ன குடுத்துடுக்காங்க அப்படின்னா minus 13 by 3 comma 5 அப்படின் சொல்லி அவங்க குடுத்துடாங்க சு இப்பு நல்லா கவனிங்க, இங்க ஒரு விஷித்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்பு இங்க internal point கண்டு பிடுச்சும் அல்லை, இப்பு இந்த ஒரு formulaக்கு கண்டு பிடுச்சப்ப நமக்கு இங்க கடச்சதில்ல, இது வந்து x, இது வந்து y. இப்பு இவுங்க இந்த points குடுத்துடு, இங்க இந்த m n ஓட ratio கேட்கிறாங்க. அப்பு என்ன பண்ணலாம் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் internalக்கு formula என்னா, m x2 plus n x1 by m plus n, கமா, m y2 plus n y1 by m plus n. இப்பு இந்த formulaக்கு நேரா இதை substitute பண்ணிக்கலாம். சரியா, இப்பு நல்லாக கவனிங்க, இப்பு இந்த formulaல, இப்பு இந்த first formula இருக்கில் இதில் நம்ம போடப் போரும் M நமக்கு தெரியாது. என்ன நம்ம இப்பு M is to N தான் கண்டு புடிக்கினும். இந்த ratio தான் கண்டு புடிக்கப் போரும். So M வந்து நமக்கு தெரியாது. X2 என்ன? இங்க இருக்கு நமக்கு minus 3 யா. So இங்க இப்பு minus 3 plus N நமக்கு தெரியாது. அடுத்து X1 இருக்குல்ல. X1 என்ன? minus 7 by M plus N equal to minus 13 by 3. இப்பு இந்த ஒரு formula equal to இது இதில வந்து m n போட்டீங்க நான் உங்களுக் final answer இதுதான் கடைக்கும் அதுனால் தான் இதுர் என்றுத்தியும் equate பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இதுர் என்றுத்தியும் equate பண்ணிக்கலாம் okay வா but ஒரு இதலியே நாம் cancer வந்து கடைச்சிரும் சரிங்களா இந்த ஒரு இதுக்கு போட்டாவே நாம் cancer கடைச்சிரும் m plus n equal to minus 13 by 3. இப்பு இந்த 3 இங்க multiply பண்ணிக்கலாம். இங்க m plus n இந்த பக்கக் கொண்டு பேல்லாம். சோ இங்க இந்த 3 வந்துச்சினா, 3 threes are 9. plus into minus minus. அடுத்து இது இங்க multiply பண்ணா, minus 7 threes are 21 n. equal to இந்த m plus n இங்க போனா, minus 13 m minus 13 n. சரியா, இப்பு இது நீங்கள் ஒரு stepல first இங்க 3ய கொண்டு போய் bracket போட்டு 3ன் போட்டு இதை இங்க கொண்டு போய்டு m plus n போட்டு அப்பரமாவு multiply பண்ணி போடலாம் நான் வந்து direct multiply பண்ணிட்டேன் இப்பு பார்த்தீங்க நான் இந்த m இந்த பக்க எடுத்துட்டு வரலாம் m term minus 13m அப்படியிருது இங்க வந்தா plus 13m இங்க வந்து இந்த minus 9m அப்படியிருக்கு 
minus 13 n சொல்லி இருக்கும் இப்போ பாருங்க இது நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் அப்படினா 13 m ல 9 m போயிடுச்சு அப்படினா இங்க 4 m equal to இங்க நமக்கு என்ன வரும் 7 8 n இப்போ m by n equal to 8 by 4 இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா 2 by 1 1 4 सफर 2 4 सारी 8 ला इप्पन नल्ला पुरंजी कोंगा यम बाय यन इक्वल टू 2 बाय 1 नर कल्ला अप रेशियो येरु द्रपा यम ईस्ट यन इक्वल टू 2 ईस्ट 1 चलिया अप इध दां वंदे यम इध यन अप यम इक्वल टू 2 यन इक्वल टू 1 सो रेशियो एना अब डिंप आतिंग है ना 2 ईस्ट 1 आदि यो नम्बे इंद बॉक्� இப்ப இதில் இன்னோர் விஷ்யும் நல்ல கவனிச்சிங்க அப்படினா இப்ப வந்து நான் இந்த ஒரு formulaல சப்சிட் பண்ணி இங்க minus 13 by 3 நிடுத்தேன்ல நீங்க என்ன பல்லாம் இந்த formulaல y1 y2 இங்க இருக்கில்ல இந்த y1 y2 வே இங்க சப்சிட் பண்ணிடு equal to இங்க நான் இது எடுத்தாம் மதிரி நீங்க 5 வெச்சி எடுத்துட்டு சரியான் இதுதா வந்து அந்த ரெண்டு போய்ண்டு சரியா சோ இப்ப பாருங்க நான் இங்க இருக்குல இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்ப வீடியோல காமிக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் இங்க திருப்பி எழுதுறேன் சரியா மைனஸ் 7,13 3,1 1 இது x1 y1 x2 y2 சரியா எக்ஸ்டர்னல் அப்படினாவே அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா m x2 n x1 m n m y2 n y1 m n இப்போது இந்த போய்ண்ட் தான் equal to minus 13,15 புரிதான் உங்களுக்கு அப்போது இதுக்கு நேரா இதை equate பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இதை equate பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போது substitute பண்ணிலாம் இப்போது பார்ச்டு ஒரே ஒரு formula வேச்சு கண்டு புடுச்சாவே நமக்கு answer போதும் இப்போது என்ன பண்ணிலாம் x2 இருக்கிறேடத்தில் minus 3 இங்க formulaல minus இருக்கா so minus n x1 இருக்கிறடத்தில் minus 7 by m minus n equal to minus 13 இந்த minus 13 இங்க இருந்து வந்திர்ச்சு okay so இப்பு அடுத்து என்ன அப்படின் பாத்தீங்கள் நான் இதன் நம்ம multiply பண்ணா minus 3m இங்க minus into minus plus 7n by m minus n equal to minus 13 இப்பு அடுத்து பாருங்க இப்பு இங்க இந்த m minus n இந்த பக்கம் கொண்டு பெய்தலாம் இங்க already minus 3m plus 7n இருக்கும் minus 13 into m minus n so இங்க minus 3m plus 7n equal to இதை உள்ள multiply பண்ணா minus 13m இங்க minus into minus plus 13n இப்பு இங்க இருக்கு m இங்க வந்திருமா minus 13 அப்பா plus இன் வந்திருமா m இங்க already ஒரு minus 3m இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும் 13n இது இந்த பக்கமா போனா minus 7n இப்பு பாருங்க இங்க நம்ப சப்ராக் பண்ணாம் பிடினா 10m equal to இப்பு இங்க 13nல 7n சப்ராக் பண்ணும் அப்படியினா நமக்கு இங்க 6n கடிக்குமா இப்போ m by n equal to 6 by 10 இதை 2 ஓல கேண்சல் பண்ணும்னா 3 by 5 சோ இப்போ இங்க m is to n ஓட ரேஷியோ என்ன அப்படியின் பாத்தீங்கள் 3 is to 5 okay வா சோ இப்போ நம்ப இதியோ காண்டு புடிச்சிடும் இப்போ இந்த அட்டில் என்ன பண்ணிடலா 3 is to 5 அப்படியின் ஆனா இதல ஒரு விஷ்ய என்ன பாத்திங்க நா இப்போ இந்த internal அப்படின் எடுத்துக்கிட்டீங்க நா இங்க வந்து நம்ப substitute பண்ணி பாக்கிறப்பை m is to n வந்து 2 is to 1 கடைக்கிதா இதல substitute பண்ணி பாத்தா இங்க equal to 5 இன் வெச்சி இது போட்டிங்க நாலும் இதை answer கடைக்கும் சோ இதனுடக் question வந்து இப்பக் கரக்ட ஆனா இதல வந்து பார்க்கிறாக இப்போடுத்து second என்ன பாத்தீங்க நா A, B, C அப்படின் சொல்லி 3 point வந்து குடுத்துடாங்க ஒரு triangle ஓட 3 vertices முனைகள் வந்து குடுத்துட்டு அதனோட 
சென்ட்ராய்டு நடுக்கோட்டு மையம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜிங்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா X1 plus X2 plus X3 by 3, comma, Y1 plus Y2 plus Y3 by 3. எதுக்கு அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா, G இங்குரப் போய்ட் காண்டு புடிக்கிறதுக்கு. Okay, வா. So, இப்போ இதை சப்ஸ்சுட் பண்ணிட்டும் அப்படின்னா நமக்கு answer வந்தும். இப்போ X1, இதில் எது பருங்க? இது X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. So, அப்படியே சப்ஸ்சுட் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ பார்த்தீ zero plus five plus minus four x one x two x three by three comma इंगे y one plus y two plus y three अब दीना five plus zero plus minus seven five plus zero plus minus seven by three equal to इपे इधर ऐड पढ़ना अब दीना इंगे five plus zero ना five minus four one by three comma इंगे five रुके इंगे minus seven रुके अपन सप्रैक्ट पढ़ना अब दीना minus two by three आप लोग दो इधर दाम अंदर இந்த கொஷின் கானே answer. So, இது நோட சென்றோயிட் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன? 1 by 3, comma, minus 2 by 3. சரியா? So, அவளதாங்க, இது நோட progress சிக்கோது முடிந்திருத்து. First, இப்பு நம் என்ன பார்த்திருக்கு இந்த வீடியோல் அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன? Just வந்த ஆயத் தொலை வடிவியல். Coordinate Geometry ஓட, பண்ணுங்கள் டவுசதால் நாம் அருக்காம் கிடிருக்கு கமேன் செக்சில்லாம் கமேன் பண்ணுங்கள் தேன்கியும்